välkomna till en ny vlogg från landet. Alltså det känns verkligen som höst idag. Det är typ 19 grader, små regnar lite. Eh, ja, det känns verkligen som att sommaren är över. Men det får man inte säga augusti. Det är fortfarande sommar. Eh, vi är i alla fall på väg ut med bilen. Vi ska åka till en skog lite längre bort och plocka lite svamp förhoppningsvis. Vi var ute igår också här i skogen där vi brukar plocka svamp varje höst. Men det kanske var lite för tidigt eller så var det redan alltså att någon har varit där och plockat allting. Vi hittade inte en enda svamp. Vi hittade lite blåbär. Oj. Ramla han i busken. Gick det bra Iskling? Ja. Um, så nu ska vi testa en annan skog och se om vi har lite mer tur där. Alltså jag vet inte om det är för tidigt att plocka kantareller i augusti, slutet augusti. Är det slutet? Mitten. Um, vi brukar ju plocka typ i slutet september, början oktober. Men jag läste att de finns, alltså att kantareller finns ända från midsommar och att det är mycket kantareller i juli, augusti. Så. Ja, vi får se. Vi testar igen. Nu är Alex jättetrött på mig. För han har slagit i sin armbåge precis och vill att jag ska ringa ambulans. Han har så ont, stackaren. Det här är ju bådas barnstol. Vi har köpt en ny barnstol som man kan ha även alltså utan sån isofix. Så den här vi har en fram och en bak. Där Danilo sitter. Okej, okay, hopp in i Oh. Ja, han har verkligen skadat den. Men ambulansen är på väg. Ambulansen är på väg. Ja, de kommer. Mot Sherwood skogen! Okej, jag vet inte vilken... Alltså, du kommer komma till samma skog, men om du åker här... Höger. Om du åker höger nu så kommer vi till en mindre väg. Jag tror att det var den vi tog förra gången. Snälla, Danilo. Men vi tog... Ska vi ta höger nu? Om du kör vänster så är det ju längs... Alltså jag vet inte. Ja, alltså jag vet inte. Höger, vänster, rak fram, bak. Jag, jag bryr mig verkligen inte. Planen är, om vi hittar kantareller idag så ska vi göra våran jättegoda kantarellpasta som ni måste testa och ni kommer även få receptet här i bloggen om vi hittar kantareller. Nej men alltså annars åker vi typ och köper kantareller för jag är verkligen jättesugen på den här kantarellpastan. Så mm. den ska ni få vara med och göra. Framme! Främme! Ja. Nu sätter vi igång. Nu ska jag få upp Danilo på ryggen. Och sen kör vi Britt Marie för fan! There's a life I lead in this city Hurry in to cup my tea I can take what I need to get by It doesn't make it easy The other piece of my heart moves slow Somewhere in the great unknown When I return from the afterglow Det här börjar ju inte bra Min kära son har slängt av sig sina skor, hitta den ena och den andra är borta någonstans. Hitta den! Pappa. Alltså det här med att man ger sig ut med liksom ett barn på ryggen och ett barn som bara vill sitta och äta blåbär. Alltså vi kommer ju verkligen ingen vart. Och inte en enda svamp har vi hittat än heller. Men vi kämpar på. Vi hoppas att vi kommer hitta något. Okej, nu har vi gått runt här i typ en timme och inte en enda svamp har vi hittat. Och jag kände bara så här, antingen så ljuger alla mina vänner som säger att de har hittat jättemycket svamp nu i augusti. Eller så har vi bara sån jävla otur. Men jag läste någonstans att man ska se svampturen, eh, plocka svampturen som en härlig stund i naturen. 
Och inte bara att man ska komma hem med en hink full med kantareller. Så nu försöker jag bara njuta av den här härliga stunden i skogen. Det blir i ihjälbiten och mygg. Har typ så här 13 kilo på ryggen. Och svettas ihjäl. Men det är härligt. Det är härligt. Nej, men det är faktiskt väldigt mysigt. Och man får se det som ett träningspass. Alltså det här blir verkligen dagens, eller typ veckans, månadens träningspass. Ni har hittat en, en jättekantarell. Hela middagen är räddad. Ja, hunni. Nu är vi inne på, nu har vi gått här i två timmar tror jag. Och inte en endaste svamp än. Kanske det finns svamp på andra ställen redan, men de här ställena där vi hittar svamp varje år har det inte kommit än. Eller så är det länsat. Men en, en ger vi inte upp. Som sagt, träningspass. Alltså ni vet när man går här och det enda man vill är att få syn på de här gul och orangea små jävlarna. Och så dyker de inte upp. Alltså det är ju kul, det är det som är roligt med att gå och plocka svamp, att man liksom... Det känns ju som att man är ute och letar efter en skatt. Men det är ju lite roligare om man faktiskt hittar den här skatten också. Men ja, ska vi ta en vattenpaus eller? Nej, jag är inte så svettig det nu. Du är inte så svettig. Jag skulle vilja se hur min rygg ser ut med den här bakom. Nikola, vattenpaus! Vatten? Vad säger du älskling? Är det dags att ge upp snart? Eh, nej, är det dem? Vi har något att göra. Vi ska köra. Pappa, kan vi ta det? Pappa, kan vi ta det? Vi ska köra. Jag hittar kantareller. Vad är det så? Alltså. Men vänta, vänta, vänta. Du har ju inte köpt lite heller. Alltså snälla. Hur många pastor ska vi göra med det här? Mm. Okej okay, hörni, vi är tillbaka hemma och det är dags att laga kantarellpasta. Det blev ju en sväng förbi Ica, eller utanför Ica där de säljer kantareller. Eh, tydligen så har det varit för kort och därför finns det inte så mycket kantareller än här i Roslagen. Men nu har det regnat i två dagar så om typ någon vecka eller två så kommer vi göra ett nytt försök. För vi brukar som sagt hitta jättemycket i dem, eller jättemycket, vi brukar hitta en hel del i de här skogarna som vi var i idag och igår. Men skitsamma, jag lovade er en kantarellpasta och det ska ni få oavsett om det är köpta eller plockade kantareller. För den här pastan är faktiskt väldigt god. Och jag kommer fuska lite och kolla på receptet som jag la upp på min blogg för två år sedan. Alltså den här pastan. Den är så så god. Och så får ni ett litet steg för steg här så att ni enkelt kan göra den här. För det är faktiskt väldigt väldigt lätt. Och väldigt väldigt gott. Nu sätter vi igång. Ja, jag kan ju börja med att gå igenom vad det man ska ha i pasta. Plockade kantareller. Behöver eh, gullök. Det här är för fyra, fem personer. Då tar man ungefär kanske en och en halv, två gula lökar. Vitlök, cirka tre stycken. Smör. Två deciliter riven parmesan. En deciliter vitt vin. Färsk. Persilja. Viskgrädde. Ingen matlagningsgrädde. Det ska vara fet viskgrädde. Och ungefär tre deciliter viskgrädde. Och salt och peppar. Jag tänker att jag, jag kan skriva receptet i beskrivningen också. Liksom med de exakta måtten. Men det här är det som används. Nu sätter vi igång. Vi 
stand on the opposite shore Hello, I reach through mysterious ceilings My only hope I look for the things I don't know Show me where the ending goes Honest, honestly don't I should be the last to know We're all in this, I stand alone Show me where the ending goes Honest, honestly don't I should be the last to know Alltså så himla himla gott och väldigt enkelt att göra. Alltså det är svårt att misslyckas med det här. Eh, men som sagt jag skriver receptet eh, i beskrivningen. Och eh, ja. Mm. Just det, glöm inte ha lite parmesan. Mm. Glöm inte. Parmesan på. Efteråt också. Och gärna lite färsk persille också. Nej, alltså det är så gott, eller hur? Mm. Jag gillar inte att svamp här. Nej, Nicola gillar inte svamp. Men det är jättebra att äta svamp, älskling. Det är svampen som vi plockade själva i skogen idag. Själva? Mm. Är jag för den? Varför blir det inte lika kul att äta när man inte har plockat svampen själv? Det känns lite fejt. Ja, eller hur? Alltså det var jättegott men så här när man har kämpat där i skogen och fått ihop sina kantareller själv så är det ju godare. Det blir liksom lite roligare på något sätt. Men ja. Om två veckor kanske. Ja du så. Kanske kan ha lite till koppar. Innan jag glömmer, jag måste visa er. Alltså det här är så sjukt. Jag vet inte om ni minns det, men Mani tappade ju, han fick ju diagnosen alopecia eh, för typ tre och ett halvt år sedan, eh, innan Nikola föddes. Och började liksom tappa sin päls och eh, till slut så hade han ju bara, han hade lite päls på huvudet och lite på tassarna och så lite på sin lilla råttsvans. Men det är så sjukt. 15 år gammal, han var nästan flint. He is back. Alltså, han har liksom fått helt ny päls och den är så mjuk och det verkar som att det även liksom kommer komma här på sidorna nu. Ser ni? Alltså här var han helt kall. Och det är så sjukt. Alltså han är verkligen Benjamin Button. Alltså han, han blir bara yngre och yngre. Alltså titta på det här lilla gosiga valpansiktet. Va? Nästan 15 år gammal. Och du är fortfarande en liten valpis. Ja nej, jag tyckte bara att det var lite kul för att när vi, eh, ja, men när han fick den här eh, diagnosen så sa ju veterinärerna så här att det inte finns någonting att göra. Man kunde testa, vi testade någon behandling med typ, eh, fan var det, något hormon typ, men eh, det hjälpte inte. Sen så testade vi några krämer och skit också, det hjälpte inte heller och sen så fick vi barn och då var det så här, ja. Vi har inte tid att bry oss om att vår hund inte har päls. Alltså han mådde ju bra annars liksom. Eh, så vi gav ju upp där. Men eh, nu när han bor för det mesta då med Alex pappa. Eh, pensionärerna ihop liksom. Då verkar det som att hans päls kommer tillbaka. Så konstigt. Jag vet inte varför. Alltså om det kanske är att han har en annan kost med Alex pappa. Alex pappa står ju liksom och lagar mat till honom. Och ger honom pommes från McDonalds. Kan vara på mig sen. Uh, nej men jag vet inte. Men jag tycker det är så himla kul att se. Att han liksom. Still going strong. Hej well, Du är ju så söt fortfarande. Ja. Kul i alla fall. 
Nu är det faktiskt dags att säga hej då till lilla huset för det är söndag kväll och det är dags för förskola och jobb imorgon så vi måste tillbaka till stan. Men alltså lifehack att åka när barnen ska sova för, alltså för natten. Typ strax efter sju, för då täcker de båda efter en stund i bilen och så bär man bara upp dem och lägger dem i sängen. Annars så sitter de ju och skriker typ konstant i en timme för de tycker inte om att åka bil. Så vi åker alltid ut hit typ fredag kväll och hem söndag kväll. Alltså life hack. Men nu drar vi till stan. Gud jag glömde ju helt bort att fortsätta filma när vi kom hem igår från landet. Eh, så jag fortsätter nu helt enkelt. Eh, idag är det min... Eh, eller det är vår sista dag hemma liksom med Danilo för imorgon börjar inskolningen på förskolan Och det ska bli så skönt att bara så här kunna Alltså slippa det här med att jobba kvällar, jobba helger Stressa igenom jobb när han näpar um, Alltså jag och Alex har verkligen varit ett team, vi har verkligen fått det att funka så här Har jag behövt åka iväg på jobbresor så har ju han tagit barnen såklart Och när jag har behövt jobba eller gå iväg på någon plåtning och sådär um, Men jag har ju lite mer flexibelt jobb än vad han har så därför har ju jag varit hemma med barnen mest um, I nästan tre år och fyra månader har jag varit hemma Alltså det blev ju inte så lång break där emellan barnen Jag tror att jag hade fyra veckor från att Nicola började förskolan till att Daniel föddes uh, Och då var jag ju högravid och jättetrött <laughs> Så det räknas inte Nej men så det ska i alla fall bli skönt att kunna jobba liksom normala tider Eh, och sen när jag har hämtat barnen från förskolan verkligen bara så här, kunna lägga ifrån mig telefonen Och inte känna att jag har massa grejer att göra eh, Så det ska faktiskt bli jätteskönt eh, Men jag är också jättenervös inför hans inskolning För han känns så himla mycket mindre än vad Nicola gjorde Nicola började en månad senare dock Än vad Daniel gjorde Nicola var ett år och sju månader och Daniel kommer vara ett år och nästan sex månader då. Så, men han känns så mycket mindre jag vet liksom inte hur han ska kunna sitta där och äta typ med de andra barnen, sitta och äta själv och sådär och sova själv och, utan att jag natta honom och ja Det är mycket känslor, mycket känslor men eh, det ska nog gå bra, vi har inskolningen i Det är tre dagar som vi kommer vara med honom, jag kommer ta första två dagarna med Danilo och sen så kommer eh, Alex ta den tredje dagen för då åker jag iväg Um, så först är vi där med honom och ser liksom så att allting funkar och sådär Och sen um, är det några veckor då han kommer gå korta dagar Tills han börjar liksom um, Ja, gå samma tid som Nikola och Nikola går ju på samma förskola Så det kommer vara bra att de har varandra i alla fall um, Ja, nu ska vi försöka få tag på Ines Här är hon på lekplatsen, det är där man hittar henne du vet att det här är min sista dag på lekplatsen. Du, det är inte det. Hur känns det att du kommer vara här själv nu utan mig? De kommer vara sjuka hela första tre månaderna. Alltså du kommer hänga här med mig ändå. Ja det är fan sant. Det är jag sant. bara känner på mig det. Ja. Du förresten har du bokat hotell i Cannes? Um, ja jag är på väg. Jag har öppnat sig. Jag har, jag har lagt var alltså, jag... igen. Men vi ska boka hostel för Kinsa Vi åker alltså till Kan om tre dagar och vi har inte bokat hotell Och det här är något som stressar sönder mig För jag gillar att ha kontroll, jag gillar att ha planering Jag drömmer mardrömmar om det här Och jag är på Ines varje dag, vilket ska vi boka? Ska vi boka det här? Säg vilket jag ska boka så bokar jag bara. Jag är en sån som när man kommer ner du vet så letar man efter skyltar Och nej, rum. apartment <laughs> Apartment, Det var ju så i Montenegro, de stod ju överallt Ja. Apartment, apartment, eller vad säger du? Vad säger de? Apartment, apartman, apartman. Apartman. Så att jag tänker att när vi landar i Nis så frågar vi lite folk sådär. Ja. Men finns det något? Då lär vi hitta ett jättebra stabilt boende. Det här är början på en skräckfilm om två morsor som trodde att de var unga och skulle åka och... Det kommer inte hända oss någonting. Det, det kommer inte hända oss någonting, det är ingen som bryr sig om oss där nere. Vi är för gamla för det här egentligen. Okej, okay, nu ska Ines hjälpa mig att eh, filma ah! mitt samarbete. Vi filmade det hemma, men jag måste komplettera med lite grejer utomhus. Vi filmade när Daniel och sov. Och nu är Daniel och vaken. Och Stasse i vagnen. De sitter på första paket och tittar på. Är du redo Ines? Ja. ja. Nu kör vi! Det är så kul. Jag sitter här med kameran och bara... Går det bra Ines? <laughs> ja. Så jävla skärm i vinkeln. It's all about the angles. It's about the angles. It's about the angels. Jag måste faktiskt säga reklam eftersom att jag har ett samarbete med dem så det här är reklam. Men alltså i min nya kollektion så jäkla snygga grejer. 
tips. Ja, eller hur? Ja. Ska vi matcha på planet i kamp? Eimin, eh, när ringer Skick, klart, skicka till Ines Eimin. <laughs> Okej, nu har vi hämtat upp barnen från förskolan och eh, vi ska palla lite plommon här. Men snälla, vi ska inte skaka, det ramlar ner i våra huvuden Ines. Ja, men snälla, det är bara klokt. Ja, men, gör ont. Så, bra, nu kan Oj. vi ta dem. Hörrni, unga, akta er. Får mamma smaka? Oj, kom det Mm, tack, tack. Ja, det är gott. Mm. Vad tyckte du, Nikola? Var den goda? Tack för det. Ja, tyckte du att den var god? Ja. Ja. Du är jättenära, kämpa. Alltså, det finns ju massa plommor här. Fem år, då når du dem, Nikola. Wow. Aha. Nu ska Ines köra sin skakmetod här igen. Akta ungar, på med hjälmen! På med hjälmarna! Det är dom man ska ta. Alltså kolla. Den där såg ju lite rutten ut eller? Men snälla, rutten. Rutten? Plocka du de där gröna? Plocka du de där gröna? Ja, jag ska göra det. Jag ska göra det lilla busen Nicola. Vad är det så busig? Nu ska vi gå upp och dricka kaffe. Hjälp, tre monster! Ines och barnen har dragit hem och jag håller på och fixar middag. Det blir linsgryta med ris och lite grejer på. Det blir nötter, koriander och en klick yoghurt. Så, så gott. Nej men så nu är middagsdags och sen ska barnen bada och jag ska förbereda lite saker inför Danielos förskolestart imorgon. Vi packar lite extra kläder. Kudde, filt, vattenflaska, typ sådana saker. Nej, men så imorgon är det dags. Det är helt sjukt vad fort bebistiden gick den här gången. Jag kan inte fatta att min lilla skrutt ska börja förskolan. Men ja, nu avslutar vi vloggen. Tack för att ni tittar. Vi ses nästa vecka i Kan på Instagram.